Ćao Sanja. Ćao. Dobrodošla u Novi Sad. Ove godine imamo potpuno novo izdanje PDP-a, pošto zbog novo nastalih situacija ipak smo se odlučili da imamo ovako jedno izdanje PDP-a koje ćemo neki način održati putem ovih ovako razgovora i mislim da, bar nešto se mene tiče, ona moje veliko zadovoljstvo imam priliku tebe da intervjušam, tako da stvarno mi je drago. Ono što, eto za početak, možda da te malo najavim, ja mislim da većina ljudi prosto zna nekako na sceni čime se baviš, ali evo ja bih nekako rekla, znači Sanja Stojkov, iz Sombora, živi u Beogradu i znamo te kao tatu umetnicu i ilustratorku. Tako je. I to je nešto što u suštini ja uvek volim da definišam, nekako da kažem to je nešto po čemu te najviše znamo. Ali u suštini ono volim da zapravo ispričamo neki ono kao čitav životni put, ono kako si ušte stigla do Beograda, neko detinstvo u Somboru, kako si se ušte odlučila da dođeš na fakultet premenjenih umetnosti u Beogradu i uopšte kao neki, jer mislim da je to ono kao super da pričamo o nečemu što je sada, ali to je nešto što si ti kao postizala godinama, a ono je kao čitav neki deo iza toga, pa to je nešto što bih volela da baš pričamo dosta tome, jer mislim da su to stvari koje su negde te formirale praktično sa onim što si sada, jer sad svi možemo da vidimo šta si sada, ali ono kao zanima šta si u suštini ove... Šta sam bila. Da, 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 pa eto, od tog Sombora da krenemo. Pa da, rođena sam u Somboru i ponosna sam na to, mnogo volim Sombor, pogotovo leti, ali da, posle srednje škole, iako sam tela mnogo ranije da krenem u umetničku školu baš ovde u Novom Sadu, smatrali su da je najbitnije da imam neko opšte obrazovanje, pa sam završila gimnaziju u Somboru i onda posle toga sam 2010. upisala primenjenu grafički dizajn I polako sam u suštini na prvoj godini krenula da tetoviram, što je zapravo super se ispostavilo zato što sam krenula nekako na vreme i samim tim kasnije je život odveo na svoju stranu da se sada kao primarno bavim tetovažama. Da, da, ali to mi je jako hrabro da na prvoj godini fakulteta ono se odlučaš da tetoviraš i kao zato što meni sama ta neka ideja da je to neki art koji ostaje na nekome, mislim kao da li postoji šansa za grešku i kao kako se greške plaćaju. Da, pa životom. Šalim se. Da, jeste hrabro, bile su to prespavane noći kada sam razmišljala razmišljala u šta sam se ja zapravo pustila, to je ogromna odgovornost i stvarno nema prostora za grešku, mislim postoje ono minimalno, to sve može da se sredi, ali jako je neophodan ogroman fokus i praksa, apsolutno. Ja sam u suštini počela u srednjoj školi, sam kupila prvu mašinicu, to je bio neki kinez za ne znam koje sitne pare i tetovirala sam grejp i mislim to nema nikakve veze sa pravom kožom i onda na prvoj godini faksa prijatelj mi je dao mašinu spremnu i bio je sezona idemo buti na portret Jimi Hendrixa i to je zapravo moja prva tetovaža i sad kad me pitaju kao šta si prva kao portret Jimi Hendrixa to je bam to je kao official da, official prva, da ali nekako prvi put kad sam radila bila sam i sezona ma to je to, ja sam rođena za ovo, ja kidam u ome i samo vremenom sam shvatila da ja ne znam ništa i da jako, jako moram da radim na tome da bi napredovala i dan danas nemam isti stav koji sam imala za prvu tetovažu, već sledeće koja je usledila je bilo ono komplikovana i bilo je baš zahtevno i samo preznojavala sam se kompletno i baš je bilo ono čupanje kose šta je ovo mašina koja vibrira u ruci proba da kožu potpuno ludilo i onda polako imala sam sreće što su moji prijatelji Po meni, bez nekog osnovanog povjerenja, mi dali svoju kožu i jedino sam tako napredovala. Znači, teorija i praksa, to je nema veze. Da, 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 pošto ja znam, 
ono naravno kad sam studirala na akademiji bilo nekoliko ljudi koji su pokušavali da tetoviraju pa su na svinskoj koži zapravo kao ono imali te neke... Da, nisam tela da spomenem pošto sad ne jedem meso i sad se ne bi tako odlučila pritom ono postoje sada te veštačke kože koje se ono da naručiš online i to je ono super varijanta ja sam stvarno morala da odem u mesaru i da tražim svinski pahve i da se obrazložim i onda da to držim u zamrzivaču i kao da vam Mislim, to je stvarno bio pa kao... Dobro, ali to je sve ono kao neki... Probala sam, da, da. Ali da ostanemo na grejpu. Da, da, da. Pa vidi, vrlo pozdravljam, pošto mislim, ali ovaj, kao, prosto sama ta stvar, pošto i ja kao negde kao ilustrator, mislim, kažu, papir sve trpi. Da. Pa ti naravno možeš da na papiru istestiraš koliko god želiš, ono, iz svojih tehnika i stilova i tako dalje, ali mislim da upravo mene fascinira jako ta konačnost, kao praktično, to kao te tetovaže gde si ti na nekome nešto istetoviraju, kao taj neko praktično nosi tvoju umetnost sa sobom svaki dan i sad, to je meni trenutak koja me zanima, da li sad to postaje njegovo ili to još tvoje, kao... Pa, da, neka je ono tanka granica toga, da, jer je to neči identitet. Čudno, jeste, da. Mislim da ono na nekom kao ego nivou, iako ne volim da gledam sa te strane, stvarno ta umetnost tebe produžava i ono i traje nečiji životni vek i doživljavam to prilično imamo duhove prizvali smo ih duhovne stvari isto tako ljudi koji odluče da se kod mene istetoviraju i kada završimo tu tetovažu njihov pogled, njihovo zadovoljstvo to je meni najveća nagrada i u suštini to je neka hrana koja je mene održala i dalje od prve godine, to je sad kao mislim ima skoro deset godina ali nikad ne bi rekla da tetoviram deset godina baš upravo iz to kao linearnog napredka i ovaj Mislim, i dalje shvatam to kao neverovatno stvari. Pogotovo kad ih sretnem u gradu i kao, e, šeta se moja tetovaža. Malo iz druge strane vežeš se i na taj način naučiš da se ne odvežeš, ali da pustiš da taj tvoj rad zapravo ode od tebe. Ima svoj život u stvari. Ne možeš da se vežeš za njega, zato što kao imamo mi naše određeno vreme, ja radim na tome, mi se dogovoramo kao skice, provedemo određeno vreme dok ja to istetoviram i kao taj rad odlazi od mene i možda ću ga nekad u životu sresti, možda neću uopšte. Često volim sa ljudima da pričam, a to je u stvari kad pričaš kao pošalješ dalje tog nekog klijenta, upravo te osjećaj, te solidarnosti sa svojim kolegama. Apsolutno, apsolutno. Pogotovo u tetoviranju ne bi se upuštala u, mislim, jedini način da ti napreduješ jeste zapravo da eksperimentišeš i moj prijatelj mi to konstantno govori, ali jako je, jako je opasno eksperimentisati na koži. Znači, nije nešto što je popravljivo, da, ali jedino tako možeš da napreduješ. U drugom smislu, stvari koje ja prosto ne mogu da izvendem ni na papiru, ne bi se usuđivala na koži da radim i uvek bi preporučila dalje. Mislim da to treba da se radi u svakoj struci, a ne da se pošto po to nadraži, samo da ti uradiš. Baš sad tu, kad pričaš o toj sad nekoj vištini, tom kao sad, kako da kažem, i dalje bi se tu negde malo vratila na taj kao period sa zrevanja, odrastanja, ono kao prva godina fakulteta, počinješ da te doviraš, ali ti studiraš dizajn. Da. I to je sad nešto što u suštini mi je zanimljivo, zato što dizajn ima neki svoj potpuno... Ima, da, ali je definitivno uticalo u pozitivnom smislu momenta kad sam ja odlučila da to prihvatim da je pozitivna stvar. U početku jedno isključivalo drugo i bavila sam se paralelno i dizajnom i tetoviranjem i svaki put, mislim, podržavam da se isproba sve i da čovjek prosto mora da se nađe samo kroz iskustvo svoje. Ali kada sam se usmerivala ka tetoviranju, dizajn se gasio i obrnuto. I nekako u jednom momentu se desilo da sam se ja na neki način opredelila više za tetoviranje, samo zato što su mene ljudi više cimali za tetovaže. Prosto je krenulo tim putem. Da, tim putem je krenulo i sad se ja nekako retrospektivno pitam da li sam ja zapravo bila ta koja je svesno donela odluku, možda i jesam, možda i nisam definitivno to nešto što sam radila iz pasije, iz ljubavi i verovatno su to ljudi i prepoznali u odnosu na dizajnje 
design, gde ti stvarno radiš komerciju, ono šta ti kažu, to je to. I mislim, imaš ti svoj neki likovni pečat, ali pratiš šta ti kažu. Mislim, dizajn je vrlo specifičan, jer kao, uopšte biti nekako kao autor u dizajnu, mislim da je to možda malo problem akademija, gde te malo nauče, kao ti si autor u dizajnu, ali kad dođeš u realni život, u neku agenciju, to baš ne funkcioniše tako. Da. Sad, da li imaš ti iskustvo rada u agenciji, da li si se ošte upuštala? Imam, da, radila sam jedno pola godine. Mislim, to, ono, bitno mi je bilo da probam, da vidim, da čekiram, radila sam još neke stvari gde sam, ono, htjela da vidim prvo da li mogu da se budim svaki dan na vreme, ujutru, da radim 8 sati dnevno sa, ono, 15 minuta pauze i kao, ok, mogu. Htjela sam isto da da čekiram gde je moj ego u smislu da li sam ja tip koji može da radi na zahtev i da se koriguje taj neki moj likovni prirodni izražaj ili mene to pogađa u smislu da ne mogu baš da trpim da mi neko ono, i ispostavilo se da mogu, ali ne prije, stvarno ne prije i ono najorganskije je otišu u pravcu da mogu sama lično da se izražavam. Ali ono što sam tela da spomenem, što si me pitala za faks i grafički dizajn i za tetoviranje, spojilo se ja mislim da je imalo jako puno uticaja taj neki grafički izraz na moj stil tetoviranja, da, definitivno jer sam otišla više u tom pravcu kako si pokazala nego sad u nekom kao slikarskom slobodnijem svaki motiv mi je prilično sveden i definitivno mislim da je tu grafički dizajn uticao jako puno zato što U toj branši najviše sam se osjećala prijatno da radim logo i dan danas volim da radim logo. To je ono neki mali narativ koji moraš da svedeš da bi objasnio sve na da to bude upečatljivo i da to bude. Tako da je to nekako ono se uplelo u tetoviranje i same tetovaže. Da, sve to znači, jer ja mislim, upravo, recimo, ti si to spomenula kao da jeste jako važno, kao ceo taj neki spektar zapravo kao proći u ovim nekim našim strukama, jer sam ja isto bila na grafičkom dizajnu na ovoj našoj tu akademiji u Novom Sadu i u suštini ja jesam kao ilustrator, ali način na koji je meni dizajn dao zapravo to iskustvo, zapravo dizajn ti da to iskustvo završavanja stvari, svođenja i na neki način primjena, primjena na određenu stvar. Način razmišljanja. Način. Narativ, vizualni narativ. Tako je, vizualni narativ, tako je, baš to ono lepo definisano i način na koji taj zapravo misalni proces bude zaokružen. Da. I mislim da je to zapravo dobro iskustvo, ono kao dizajna, ono kao da stvari budu nekako lepo vizualno zaokružene. I recimo to mi je sad nešto što ja mislim da baš treba nekako istaći da i nakon prosto studija ili recimo tokom studija, ne znači da su stvari kao već definisane, toliko stvari treba da se razvija zapravo u isto vreme. Apsolutno. I crtež i dizajn. To sve, ja vrlo ću... U jednom momentu treba odlučiti definitivno, zato što jedna vrsta posla stvarno zaslužuje ogromnu količinu vremena, truda i energije, što ne možeš Ako si na sve strane, ja sam pokušala malo kasnije i da svedem, jer sam u jednom momentu shvatila da sam krenula da crta murale i mislim to mi ispunjavalo na nekom osnovu, na drugom je to krenulo da mi postane, da mi postaje opterećenje i ta ono veliki fizički poduho da se to crta na suncu bez hlada i lala. I opet ti u tom razmišljanju ti odvajaš svoje vreme da bi mislim, meni za sve u suštini treba više vremena nekim ljudima mnogo brže ono se stvari dešavaju i kreativni su i kao idemo cap. Da, meni ja, ja nekako volim da odvojim vreme da sednem i sa to vreme opet na neku ono količinu jeste vreme koje si ti ubacio u ovom pravcu pa si ono raščeprkao na ovu stranu i sve se to nekako, mislim da u nekom momentu stvarno čovjek treba da se odluči. Pa taj fokus. Da, da, ali, da se... ali treba i ove eksperimenti sa ti. Pa zato i jeste studiranje. Treba istraživati, da. Da, da. Mislim, ja mislim da baš kao taj period studiranja jeste da se ti ono 
ono kao, kao saznaš neke svoje, ono kao, kao da kažem, neka polja gde se najbolje osjećaš mm-hmm. u stvari. Mislim da to najbolji, ono kao taj osjećaj koji imaš, recimo, da si u nečemu kao osjećaš se dobro kad to nešto radiš i onda na kraju krajeva, jako je recimo to dobro i sad kad i pričamo o tom nekom dizajnu i to što jesi imala negde iskustvo da radiš, ja uvek to volim da pričam, da ljudi moraju da shvate da, da mora da se prođe nekoliko zapravo uglova, zapravo kad se sad završi to neko školovanje, ti praktično kao imaš ti tu veštinu, imaš ti, ali zapravo rad na tržištu. I mislim da, da... treba krenuti na vreme, ne, ne treba čekati da se fakultet završi, da je sad kao, mislim, to uopšte tako crno na belo ne funkcioniše. I da, je, da nema mislim, to ovako je, sve. Da. da, e sad je ovo, e sad je ovo, nego kao jako to se mora nekako da... Ali uh, bude i prirodno, treba stvarno imati taj neki ono prostora dati sebi da se prirodno razvijaju stvari, naravno ono ulagati mnogo truda i energije, ali neke stvari prosto se otkriju same za sebe i ti shvatiš da ti tu da. leži, da se tu osjećaš ono prijatno, kreativno, produktivno, što su najbitnije stvari. Ja se sećam ove, kad sam išla na pripreme za faks, i ovaj čovjek koji mi je držao taj tehnički deo u stvari za, za ta dva dana ovaj mm-hmm. plakati pa ostavljeni ni bitno i radili smo kao zadatak radiš logo i sad ti ja tebi dam temu ti meni izbaciš i ja sam krenula to da crtam im pošto ono kao rapidograf papir i sad ono meni naviru ideje i krećem da crtam a i on koji su zona kao ajde to brže moraš da izbaciš 15 komada za ne znam koje ono kratko vreme i kao kroki izbacuju ono skičice i ja kao čekaj stani i on koji mi govori kao nisi ti baš za grafički dizajn kao ti si mnogo na, um, im, narativna, da, da. Uh, detaljna i spora. I oko, ok. I tu se malo nadurim, naravno, ali kasnije shvatim da je on bio u pravu, zato što sam to primenila u tetoviranje, gde sam detaljna, narativna i spora i kao pedantna u tom smislu da ne mogu sad da naš ko krok je odradiv na koži. Što se ono te kasnije ispo, ispostavilo kao da je bio u pravo, u stvari mislim nije on to ni rekao iz ono neke loše namere, ali ovaj, način shvatanja kada si ti mladi, kad nešto kao misliš da težiš kao određeno je sad grafički dizajn, ja to upisujem, ja ću to da budem, ne mora da znači nešto, ono život ode u drugom pravcu. Samo isključivo iz iskustva. Ali to recimo baš mi to dobro što pričaš kao koliko je sad ovaj, on video recimo već ono kao od samog nekog starta kako si ti pošto tu formu neku kao mm-hmm. počela da posmatraš i mislim da pošto sam ono kao baš slične ono kao i slične priče ja mislim da to ne može čovjek iz sebe uopšte da ono da izbaci to kad jednostavno ta, ta naracija ti je važna i kada u suštini ti kao nekako i onda uvijek ćeš se ono, povlačite to da radiš, povlačite jako. I mislim, ali jako je to zapravo važno da uvek imaš tu kao baš tu neku ono tu žudnju u sebi da uvek moraš da pričaš neku priču. Uh-huh. I, i, I meni to, uh, upravo sa te to važama i još te taj neki zapravo, ja bih to uvek kao svela, stvarina kao, to je tvoj stil, to je tvoj crtež koji ti primenjuješ sada na kožu, na ovo, na ono, ali e, uopšte kao to neko da ti moraš da ispričaš, ne moraš nego kao voliš te osjećaj da pričaš priču. Da, pa Sorry. neki ono mali storytelling jeste. Da. Jeste. I sad, naprimer... A nekad se dešava što je meni e, omiljeno kada zapravo taj crtež koji sam uradila nekad nesvesno, mislim dešavaju se te stvari i ovaj, uglavnom me iznenade, da taj crtež koji nisam svesno napravila, on meni ispriča priču. Ili uh, kasnije uh, pojavi se osoba, pošto imam kao katalog sa mojim crtežima, uh, dešavalo mi se jako puno puta i moram da krenem da ih zapisujem za to fenomenalne priče gde ljudi meni ispričaju za neki crtež njihovu priču i mislim sve ima smisla stvarno kad pogledaš kao to je to ono, desilo se te godine i onda ne znam ja šta i stvarno se ljudi vezu i pronalaze sebe i neku svoj, neki svoj narativ u mojim crtežima i taj moment gde uh, je fenomenal kad ti osetiš da nešto što si ti stvorio u nekoj kolektivnoj svesti ili u nekog je pogodio 
vodio i zapravo ima priču iza sebe. Izaziva neke ove. Recimo, to mi je fenomenalno kako recimo drugi ljudi tumače ono kao sad što nacrtaš i kao to je u stvari meni jako lep deo ove svega toga. I sad recimo baš kod tebe u radu vidim kao to je baš veliki diverzitet između tetovaže, između murala. I sad, pošto znam da si radila murale, ali to je sad nešto što je došlo posle, ali tako? To je sad nešto skoro bilo sa muralima ili... Pa, mislim, relativno skoro sam u stvari prestala da se odazivam, da. U stvari, ne znam šta, da, vreme je. Čudno ide. To je u stvari, to je bio jedan u stvari kreativni izlet? Jeste, mislim prijelo je, ali sam prestala da se odazivam prosto zato što sam osjetila da se više ne nalazim u tome i da nema potrebe da se ja sad guram u svaku subu. To fizički, mislim, prvo jako naporno, prvo, to je sad fenomenalno. Jeste, da. Ali kao ja, mislim, samo kad pomislim čovječe... Izazov je fenomen, stvarno iskustvo, nevjerovatno da ti osvojiš jedan ogroman zid fizički, ono, sa nekom erdevinom ili nešto šta ti je, ono, bez hlada i kao sa četkama i pritom sa latima koje inače ne koristimo, to je kao sprej, četka... Da, krupni mogu. Pa da, da, sad da nešto, ono, prebacujem taj, ovaj, proporci je, kao crtež mi je bio ovo lijeke. Mislim, ona super je, zabavno je, ti ono ispunjavaš neke svoje, kao wow, dostigo sam nešto što sam mislio da je nemoguće. U tom smislu je strašno zahvalno, kao da pobediš zid. Da malo izađeš iz zapravo okvira nekih svojih zadatih i tog manira koji sad čovjek kao, mislim, kad radiš na nekom formatu, jer u suštini to je sve nešto što ulazi u A4 format, opično ono što se crta, ali ovo je kao bam. Ono, mislim, i meni to recimo, ja baš mislim da ne bi... Prije reset je malo je, ono, promeniš. I ono, izmesti. I sad, tu baš dolazimo do tog nekog izmeštanja, tvoja prva samostalna izložba, jer to takođe, ja mislim da je to jedna vrsta, opet, izmeštanja, definisanja i vrlo jednog velikog koraka u životu, a to je, ono, samostalna izložba. Apsolutno, meni je to bila prekretnica u životu, to ću da pamtim... Ceo život. Da, jer čini mi se da kod te samostalne izložbe postoji tolik, to je jedna ono ogromna planina, ali kao na koju kad stigneš i kad to uspešno ono se popneš i mislim da je to baš onako, prvo kad si na kolektivnoj izložbi, tu je nekoliko autora. Da, ja sam učestvala na nekoliko kolektivnih izložbi i sad to je, uvek imaš osjećaj da se kriješ iza nekoga, u smislu da ne pozivaš ljude kod sebe u goste, nego tu je neka žurka i naš se nekoliko i kao, evo, tu sam ja nešto izložio, ali nije pažnja usmerena samo na tebe. Odgovornost ne pada samo na tebe. Absolutno, a samostalna izložba je, evo, ovo sam ja, ja sam ovo odlučila učio vama da prezentujem i vi ste pozvani, mislim, javno je, nije nešto što je namenjeno samo za tebe i da ćeš ti to da gledaš. Ti kad si već odlučio da se javno eksponiraš u smislu kao imaš samostalnu izložbu, ljudi dolaze, imaju svoja mišljenja i to je mene, ja kad sam to shvatila, neko mi je javio kao, e, jedva čekamo tvoja izložba, doći će i ne znam nijako i u tom momentu ja shvatam da će zapravo Prvo ljudi da dođe na moju izložbu, gde uopšte nisam razmišljala o tome i tu mi se desio neki ono kvrc u glavi. Da, da, da. A kako je znači došlo do samostalne, evo ono kao... Da, od početka da krenemo. Pa ja sam imala nevjerovatnu priliku, moj prijatelj Dušan Savić je bio tada likovni urednik programa u Domu omladine i on ima na jednom godišnji izaberu mladog umetnika koji se nije prijavio, nego oni predlože. I te godine Dušan Savić mene predloži i time ja dobijam datum gde u suprotnom se možda ne bi odlučila mislim ni kao 50 godina kasnije sa nekim mojim stavom do tadašnjim kao ja ću da skupim neke radove i onda ću da kada ja skupim neku kolekciju da ja kao se prijem u stvari je odlično ispalo ovako evo Sanja imaš u oktobru datum i to je to i u tom momentu ja završavam master sve se naravno uvek paralelno deš i krećem da radim i kao leto mislim to je bila fenomenalna vožnja moja koju sam ja imala sama sa sobom i sa tim crtežima 
To je jedno od ono toliko zastrašujućih, ali toliko prelomnih momenta u životu. I sad taj telefonski poziv koji se desio da jedva čekamo da stigne u tvoju izložbu, doći će i prijatelji, mama, tata od ovih i ne znam nješta, ja sam tu prebledela. Kada sam shvatila da će zapravo ljudi da prisustuje da ovo što sam ja potpuno izolovana sad sama u svom stanu za svom kompjuterom, slušam svoju muziku jako glasno i crtam i nešto se spaja i ti crteži sve se nešto dešava i kao uopšte zaboravila sam da je to ono javno da je za ljude i onda sam upala u neku dilemu koja je bila ja mislim jako neophodna da se neko dalje razmišljanje desi, a to je Dobro, ako ćeš da kao nastaviš da se opterećuješ, nisi produktivna, ne dešava se ništa, samo se ono kao u neku spiralu nizbrdo ideš i ne mogu da se iščupam iz toga i kao da li treba da ubacim boju, da li... I tu kreće ono neka osnovna pitanja gde ti krećeš da preispituješ zapravo celo svoje stvaralaštvo i ceo svoj prikaz, da. I sad, da li ja treba da stane, da li je to možda premalo da to bude crno-belo, da li to treba da bude veće, bolje, ne znam nija kako. I onda sam samo u jednom momentu prelomila i rekla sam sebi, znači, tebi ovo nije dobro, nisi produktivna, ne radiš ništa, kao lupiš glavom u zid. Skrosi se ono... I kad sam taj moment presekla i postavila sebi pitanje, u redu, je li tebi zabavno dok ovo radiš? Jeste. Jel se ti sama sa sobom u zatvu četiri zida ono smeješ kada nacrtaš nešto i neka fora se desi i jako, hm, hm, da. I kao, ok, sada idemo sa tim i samo vozi ono što tebe ispunjava. Ono, opusti se i kao... Opusti se i ako si opuštena i produktivna tu gde jesi, u tom nekom polju gde sam našla ono i taj svoj stil i gde sam se ušuškala, mislim, tada sam u stvari zapečatila to gde se i dalje nalazim stilski. Da, 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 da. Tada, to što sam rekla, kvrt se desi u glavi. Ja sam presekla taj moment da moram da budem prema ljudima u smislu da udovoljavam svoje neko likovno izražavanje da bi se to njima svidelo. I u tom momentu ja sam postala turbo. Znači ja sam krenula samo da izbacujem i da crtam i kao ok, ja ovo radim za sebe. I na neki način ljudi su to prepoznali jer su osetili tu iskrenost i kao i taj moment kada sam ja otvorila izložbu mislim uvek je frka i uvek je šta da obučem i kako izgleda u posljednjem momentu kada ono sve radiš u 5 do 12. Ali to je šlag na tortu. Što je moja ono klasika. Kad se sve završi, to je šlag na tortu. Ali taj moment da kao dobrodošli, ovo sam ja, je bio ono nešto što sam namestila sebi da se osjećam prijatno u tom momentu. Jer u suprotnom bi Znaš, kao ovo je ja, ali sad uvek imaš neki ali da se objašnjavaš. Nema bre objašnjenja, to je to. Ti si, ne možeš da ideš za ljudima i taj moment da kao neko posmatra i ti sad kao, e pa znaš, ali ovde sam mislila, ali nije bilo vremena ili nešto. Ne, to je to, to je to. To mora da se, baš recimo, to, pošto je izložba praktično pravljena, znači, isključivo za tu samostalnu i to je, znači, ti nisi imala prehodno spremljene radove, nego ti si praktično za... Ne, ja sam, da, ja sam isključila za to, mislim, moj neki tok rada, ja kao kak gde kupiš inspiraciju svuda, naravno. I sad ja zapisujem ono neke stvari koje se meni spoje, neke fore, neke vizuelne konekcije, neki rebus i nešto. I ja to sve zapisujem, imam enormnu listu u novcu. I onda sam krenula samo kao redom da... I naravno iz toga jedno 80% je izašlo potpuno spontano, zato što... Ti kad kreneš da radiš, kad sedneš da radiš, znači ne možeš da sediš i da očekuješ da će nešto sad da se desi i da ćeš nešto da stvoriš sedeći na zadnjici. Ja kada sam upala zapravo u taj kreativni, produktivni mod, tada je onda još više krenulo da se stvara i kao to je, da, i onda se stvorila cela izložba, ali sam nekako taktički gledala da napravim da spojim ono čime se ja bavim i da se ne udaljim od toga u smislu ja stvarno želim da nastavim da tetoviram, ne želim ni da se predstavljam kao ja sam likovni umetnik koji izlaže u izložbu ja se bavim ovim, primjer ja sam na neki način zanatlija i uspela sam da tu izložbu spojim 
da bude i kao vizualno lepo da uđeš u izložbu, ali da je kasnije primenljivo u smislu da svaki motiv može da se istetovira, što i ja sam kasnije radila. Ali meni je jako važno kad vidim da ljudi mogu da zaokruže neku celinu, pošto mi kad recimo, sad kad ljudi rade crteže i kada bilo šta, na primer, ljudi nešto krenu pa ne znam dva, tri crteža, pa ne znam šta, u stvari izvući celu seriju u jedinstvu, u formi jedinstvu, u jednom narativnom zaokruženom Kako da kažem, ono to sad da ti sve imaš narativno zaokruženo, to je stvarno poduhvat. I mislim da baš je prvo to pod broj 1 što si ti uspela da... To je pod broj 1 bitno da se ti nađeš i da prihvatiš tamo gde si najproduktivniji. Ja sam ja zapravo imala potpuno drugi stil sa kojim sam ja htela da kao stvorim tu izložbu i u poslednjem momentu sam ono presekla zato što sam videla da ja u tom nekom stilu uopšte... Ne mogu da proizvedem izložbu, ne mogu da proizvedem kolekciju, to je nešto što je bilo i možda sam ja tada trebala dok se to trajalo u meni da napravim izložbu veze, mislim zato i služe u suštini izložbe da ti svako nekoliko prikažeš ono što jesi, mislim da ništa na svetu ne stagnira i da ono moramo da napredujemo i tome služe, izložba je kao neki presek stanja, sad se nalazim u ovome i to je to. I sad taj stil koji sam ja planirala, to je mene zapravo pustilo, ali treba to da osetiš i da shvatiš i ono nešto što je krenulo da me vozi ja sam u pravom momentu zapravo dobila taj datum sa celim onom stilom to je sito štampa bilo u pitanju je li tako? da, sito štampa bile su grafike, sito štampa veliki radovi su bili digitalni zapravo i imala sam tri platna akril koje su ove ručne crtala to mi je isto zanimljivo sa tim recimo sa tom nekom različitom vrstom štampe što si u suštini prišla i recimo super klaster se zove izložba to nismo kao rekli jer zapravo mi je zanimljivo ono kao taj ošte naziv 2017. setvala. Znači da, 2017. super klaster, dom omladine, ali kao uošte super klaster, kao način, tu se ri način razmišljanja. I to mi je recimo zanimljivo uošte način na koji, jer crteži prosto forma je prosto takva na tvojim radovima, ali kao to je stvarno neki način razmišljanja u kom ti sad sve vreme pričaš, zato što kao to je nekako ideje, narativi, sve nešto što čuješ, vidiš, ono što te okružuje i mislim da je to recimo nešto što kao bez obzira na sve uvek tu negde stoji kao narativno kod svakog kada i zato mislim da je taj ono naziv super mi je ono kao bio za tu ono izložbu da zbroz je ovaj nekako onako mi je narativno to zaokružio i sad znači izložba se otvorila i ti si počela da dobiješ reakcije što te kasnije odvelo da Da, bilo je prilično posjećeno, bila sam prilično iznenađena, baš je bilo puno ljudi za kao prvu samostalnu izložbu. I super su bile reakcije i ljudi su već ono prstima upirali šta rezervišu da hoće da tetoviraju i gomilu stvari ja sam sa te izložbe istetovirala i grafike isto i sve. Mislim, prilično uspešno ono za moje očekivanje. Da, 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 da. Jer u sredi ti to... Iz očekivanja doma omladine nije kao sad ja da mogu da imam neko svoje mišljenje, nego oni su isto bili su za ono super je bilo prošlo i posete i sve. Šta su te teme ono o kojima razmišljaš, koje crte ono taj neka estetika koja te ono privlači. Da li ima to? Da li baš iz tako realnog? Pa nije jedan izvor, nikad nije jedan izvor i nikad nije ni najsvesniji izvor. Ali taj moment da ti kao zapravo u kontinuitetu sediš i radiš i crtaš. Mislim, ja imam dosta ovih zahteva i onda tu se isto interesantne stvari dešavaju zato što neke stvari do kojih sama možda ne bi stigla dolazim zajedno sa ljudima koje mi zapravo traže. Ja sam zamislio da ne znam nija šta Gomilo nekih narativa su meni bili fenomenalni, kao ne bi mogla nikad da se setim ovo kao lično da nešto. I ta kolaboracija sa ljudima je prezanimljiva. Mislim, i ono, trudim se da uvek imam vremena i za svoje crteže, ali ovaj taj ples koji se odigrava sa mušterijama je užasno zabavan. Pritom imam ono neverovatnu sreću da mi stvarno divni ljudi dolaze i svako ima neku svoju ličnu priču i taj moment da ti zadiraš u njihovu ličnu priču i da ti njima vizualno 
obuhvati što što su oni imali kao zamisao i to oduševljenje, to je ono isto nevjerovatno. To nismo spomenuli zapravo gde radište to važe, znači vrlo ono studiju Cobra Deluxe. Cobra Deluxe, da, zapratite sve tri kamere. Da, da, da. Cobra Deluxe. To je trenutnost. Da, to je trenutnost. Da, da, da. To je trenutnost već neko vreme i sigurno će da traje još neko vreme. Da, znači pričam, to je kolektiv. To je kolektiv, da. Trenutno nas ima sedmoro, osmoro ljudi i svako ima svoj individualan stil. Svaki stil može da se, to je svaki umetnik može da se pronađe zajedno na Cobra Deluxe-u i ovaj... I to je taj moment gde je nešto gde ja ne mogu da uradim ili nisam stručna za neki motiv. Prosto imamo u kući različite stilove i stvarno je nevrovatna energija zato što si ti puno nas je i svi su prekreativni i to je ono ludnica, stvarno je ono nevjerovatno biti u okruženju gde si ti unutar jedne tematike i priča se o tome i iznosi se problematika i savjetuje se u smislu da li bolje ovako ili bolje ovako, zbog čega, zbog ovoga, tako da ono ta neka materija u kojoj se nalazimo se konstantno podgreva i održava, što je jako, jako bitno je zato što to održava to neko ono žarište koje nas ono vezuje prema tetoviranju i baš su svi ovaj... Ali ja mislim kao baš svaka i ono individua u studiju i mislim da ste kao baš onako i poslednjih nekoliko godina kao Cobra Deluxe ja ono znam to je kao tamo je baš ono ekipa nekada ja znam ono kao baš dobrih ono ljudi koji su ovaj... Super, baš mi drago to da čuje. Mislim ja nekako sa strane volim da razmišljam kao da stvarno imamo neki Da, da. Likovni i kulturni uticaj na stil u tetovažama nije ranije, nisi mogo da dobiješ autorske radove, imao si ponuđene, mislim imamo i mi ponuđene, ali nisu neki klasici koji su se zadesili kao ovih dekada i mogu i dalje da se vide kako šetaju, ali taj moment da mi možemo sad da ponudimo nešto mnogo ličnije i sa ličnim pečetom za nekoga, mislim ja verujem u tu individualnost čoveka i da stvarno za služuje da se obrati malo više pažnje i da ti dobiješ nešto ono posebno i sad unutar tog studija stvarno ono se nude ludilo i posebne stvari i šaljive i ozbiljne i baš se pokriva ono širok dijapazu motiva i... Ali pogotovo to što recimo sad kad nastupate kao kolektiv imate i mnogo više hrabrosti da u suštini kao nekako pristupate tako što e pa ovo ja... I sad me to i se zanima... Pa da guguramo se međusobno, da. Da, ali recimo ti sad uradiš jednu ilustraciju nekome i da li je ponavljaš? Ja ne, ja ne, da. Eventualno ako se dogovorimo, ali ne, trudim se da... Možda nešto što se može promeniti, ne znam, ali za sada definitivno radim jedan motiv jednoj osobi. Meni to super zbog te originalnosti crteža, jer to je na neki način, baš ono kad pričamo o tom radu koji kao hoda i koji u suštini ima svoj neki život, mislim da je on baš tu kao dobija baš na tom samom značaju, pošto kao jedan jedini postoji na toj osobi. I kao mislim da mi je to ono baš... Da, specijalno je, jeste. I tvoj osjećaj za to je poseban, zato što se ti sad osjećaš da je nešto sad samo tvoje. Mislim, lepo je to pružiti ljudima, stvarno. Dokle god imamo ono bunar kreativnosti, može. Ali to mislim da se nekako razvija. Idemo različite stvari. Da, uvek se to nekako kao, to je tako fluidna stvar koja je u suštini sad ko zna šta ćeš ti već sledeće godine imati u glavi po pitanju nekog, mislim kao Svi mi negde ostajemo... Pa ja se nadam da ću da napredujem. Mislim, to je nešto, definitivno postoji taj neki kao moj lični pečar, sa god ljudi to prepoznaju, ali mislim da je neophodno napredovati, jer je to jedini način da se zadrži taj neki entuzijazam koji te vezuje za posao, jer u suprotnom ako stagniraš i tebe će ljudi brzo da iskonzumiraju u smislu da kao... Mislim, onda s druge strane postoji i taj neki pečat po kome te ljudi prepoznaju i ti ako 
uspeš da se nekako otrgneš od toga i da eksperimentišeš i da napraviš veći iskorak nego što bi možda ljudi očekivali, malo te tu i uslovljavaju u smislu, a meni je ono bolje bilo što je ranije. I sad i to su neki komentari kao i lajkovi, te neke smernice koje mislim da treba osluškivati u smislu kakav je puls ljudi i kakve su reakcije na tvoj rad, ali ne treba dozvoliti sebi u onoj prevelikoj meri da to utiče, da se ti sad ograničiš na jedan stil, jedan motiv. Pa manir, to je prosto manir. Jedan manir i kao držimo se toga dok ja, ono, do kraja. Da, dok ide, ono. Mislim, to ne bi, ja ne bi uspela to da... To je nešto neuhvatljivo, ti ako sediš i radiš i ako crtaš, prosto nema puno prostora da ti sad tu stagniraš i držiš se ono zubima za neki stil. Mislim da je neophodno i eksperimentisati, što je na neki način zapravo i teško, zato što ako se nađeš, evo ja na primer dolazim do nekih barijera u napredovanju u smislu da bi volela možda da napravim neku ono veći iskorak, veću razliku, ali se uvek vraćam na to isto i sad kao ja bi volela da malo više nežnije bude, da tu ima sad nekih senki, da možda uđem u taj neki kao malo da ubaci neku sivu, da nije sve tako crno i belo i onda krenem da crtam i kao odradim crno i se znam sam da, to je to, i kao opet me vraća u nazad i sad kao krenem sa nekom idejom, malo ću ja sad to da ono, da umekšam i onda se vratim na to tvrdo i kao to je to, mene ovo radi. Da, 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 da. Ali ovaj, malo po malo, mislim ono, tu su i ono različiti crteži, možda na kraju krajeva nisam ni istražila sve unutar ovog kao nekog domena, ako to tako nazovemo. Tako da, ovaj... Mislim, ja se čak radujem. Dokle god ima i dokle god se ja osjećam produktivno u toj nekoj sferi, možda je okej što nisam sad kao napravila veliki iskorak. Htjela sam te pitam za saradnje. To sam htjela malo da, pošto jako je važno znati sarađivati sa ljudima. Apsolutno, da. Jer ti imaš svoju ulogu, neko ima svoju ulogu, ali samo taj osjećaj da si sa nekim na istom projektu šta to sve nosi i zapravo koliko je to veliko iskustvo umeti sarđivati na ono evo sad na muralima recimo konkretno pa ja sam imala priliku da sarađujem sa različitim ljudima i svaka osoba je nešto novo kao što si spomenula odključavanje nivoa definitivno odključala nešto u životu da li je to stilski ili prosto način razmišljanja, prosto način funkcionisanja, poslovanja, da u nekim momentima ti treba isto i da dopustiš da se neko uključi zajedno s tobom na projektu, znači da u nekim stvarima ti se malo povučeš i da dozvoliš kao u muzici nekad stvarno osjeti se prezasićenje, u nekim momentima ti u pesmi čuješ da su se svi toliko stišali da je ta pesma zapravo došla do nekog svog vrhunca, jer su svi uspjeli da se saslušaju, da se ne zaguše. Mislim da ono, to se dešava na nekim projektima gde stvarno treba da se povučeš da bi dozvolio da to nešto na čemu zajedno radite zapravo ono procveta ili uspe da dođe da se vidi pod nekim ono boljim svetlom. Odličan poređen je, pošto kao to je stvarno uvek recimo to je baš taj kao ego gde, znači ego sueta. Znači to nema mesta. Ja mislim da to kao to te samo u životu vrlo te blokira i uopšte ne dozvoljava ti da ono kao stvarno kao da ideš... Ali to su stvari koje se rade sa praksom, isključivo sa praksom. Jeste, jeste, jeste. Sigurno ono, mislim ja sa tim nekim poslovima na kojim sam bila tu sam i htela da vidim gde se ja nalazim po pitanju da li ja moram sve sama, da li sve mora da bude onako kako ja smatram da treba da bude, a nekako na kraju krajeva i u grafičkom dizajnu zajedno ti učiš da nije tvoja posljednja reč, znači to je kako klijent kaže, kako mušterija kaže, mislim ja sam iz toga ono izvukla stvari koje primenjujem i u tetoviranju u smislu da ja stvarno razumem da ta tetovaža 
nije na meni, na tebi je. I da ćeš ti tu tetovanžu da nosiš do kraja tvog života, ne mog, i meni je nekako bitno da kao to što ćeš ti da nosiš da bude po tvoje volje. Mislim po tvoje volje, u smislu ja ću da se trudim da te posavetujem i ako vidim da nešto uvek ja učestvujem u toj komunikaciji, ali na tebi je da doneseš tu finalnu odluku i da znaš šta ćeš da nosiš. Da, opet to što kažeš. I to je neka vrsta i kolaboracije i taj moment prihvatanja gde tu ti treba da uskočiš, a gde treba da se povučeš. Da, jer upravo ta komunikacija u stvari i sa klientima i sa bilo kim, jer upravo to kao znati ono, kao desi, šta si, jer mislim, to sa klijentima je uvek, mislim, ja to sad nazvim kao klijenti, ali mislim, sad bilo ko, ko za pare zapravo tvoj rad, ono, mislim, kao... Da, traži, on, da, zaslužuje. On je, da, i sad mislim da upravo je to jedan kao dvosmerna komunikacija, da nisamo to, ok, nisam da prodeš gotov crtež i kažeš, eto, ko šta, ono, toliko evra i kao, to je to, nego u pitanju je nešto što ima svoj proces takođe, jer ti zapravo prenosiš crtež na nekoga i kao to je jedan još proces dodatni, jer kao to treba tačno preneti i sve da bude, ono, super. Mislim da je to isto nešto što je ono kao meni, barem sad kad radnišam iz ovog ugla, to je jedan kao novi nivo, isto jedan kad se tetovira, mislim da ti prenosiš crtež na nekoga i da to ima isto neku svoju dimenziju, znaš, kao sad prenosiš na nekoga, a sad da to se bude tačo, meni je to potpuno kao wow. Znaš, kao ono, a ti prepostavljam da si potpuno ušla u, mislim, to kao isto neka vrsta discipline i... Pa jeste, da, mislim, ne, trudim se da ne shvatam zdravo za gotovo i dalje kao wow i meni svaki put, ovaj, ali da, uđeš u rutinu, definitivno je to neophodno. Mislim, eto, to bi, sa tim bi, baš sa tom rutinom, bih volela da zaključim ovaj razgovor, pošto na neki način, volim to isto takođe da istaknem, da ta neka rutina, rad, disciplina, da je to nešto jako važno, zato što bez zapravo nekog kontinuiranog rada i bez nekog ritma i rutine zaista, mislim da ne može ništa baš da se postigne, da baš mora da ima jedan kontinuirani rad, doslednost i nešto što u stvari, u čemu si ti, ono, svaki dan prisutan i fokusiran da bi ono kao uopšte stigao do nekog rezultata, jer bez toga na neki način ove... Apsolutno, ne. Da. Hvala ti puno za ovaj razgovor, mislim da smo ove... Hvala tebi. Kao jedan deo smo pokrili. Jedan deo, da, da. Hvala ti puno i ništa, nadam se da sledeće godine ćemo još neke nove stvari, ono kao kažem sledeće godine, pošto ova godina, onako svi smo ja što... Da, skoro pa ne postoji. Da, ova godina nam je kao svima jedan veliki godišnji odmor, tako da ove... Kako kome. Kako kome, da, 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 da. Aj kako kakav godišnji. Da, ništa, hvala. Hvala tebe. Ovo je PDP 2020, vidimo se sledeće godine, možda nekom izdanju live. Hvala.